నలభై సంవత్సరాల రాజకీయ అనుభవం ఉందని చెప్పుకునే టీడీపీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు ఆపదలో ఉన్నవారిని ఆదుకునే వన్ జీరో ఎయిట్ వాహనానికి దారి ఇవ్వకపోవడంపై ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వన్ జీరో ఎయిట్ ఉద్యోగ సంఘ రాష్ట అధ్యకుడు కిరణ్ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు నాయుడుపేటలోని ఆర్ఎన్బి అతిథి గృహంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు ప్రకాశం జిల్లా మాటూరు గ్రామంలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు ప్రజా చైతన్య యాత్ర పేరిట ఒక క్షతగాత్రుడితో వెళ్తున్న వన్ జీరో ఎయిట్ వాహనానికి సుమారు యాభై నిమిషాల పాటు దారి ఇవ్వకుండా ఆటంకం కలిగించారని మండిపడ్డారు అదే ప్రాంతంలో గ్రానైట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న బీహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన సూరజ్ కుమార్ అనే యువకుడు ప్రమాదవశాత్తు గాయపడటంతో వన్ జీరో సమాచారం అందివ్వగా అదే సమయంలో టీడీపీ ప్రజా చైతన్య యాత్ర కార్యక్రమం నిర్వహించి రోడ్డు బ్లాక్ చేయడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు వన్ జీరో ఎయిట్ అంబులెన్స్ ఎంత మొరపెట్టుకున్నా దారి ఇవ్వకపోవడం మానవ జాతికి సిగ్గుచేటని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు ప్రకాశం జిల్లా ప్రాంతంలో మాటూరు నగరంలో జరిగినటువంటి దుస్సంఘటన ఈ యొక్క మీడియా సమావేశానికి దారి తీసినటువంటి విధానం ఇందులో ప్రముఖంగా సూరజ్ కుమార్ అనేటువంటి ఇరవై సంవత్సరాల యువకుడు మాటూరులోని ఒక గ్రానైట్ ఫ్యాక్టరీలో తన పట్టుకుంటు కోసం బీహార్ నుంచి వచ్చి ఉంటే అక్కడ గ్రానైట్ ఫ్యాక్టరీలో జరిగినటువంటి సంఘటనకి అతనికి కాలు రెండుగా విరిగిపోవడం తుంటి ఎముక విరిగి స్వెల్లింగ్ రావడం జరిగింది వెంటనే వాళ్ళు వన్ జీరో ఎయిట్ అంబులెన్స్కి సమాచారం ఇచ్చి వాళ్ళు ఉట్ట ఉట్టిన వన్ జీరో ఎయిట్ సిబ్బంది అంబులెన్స్ తీసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి ఆన్లైన్ డాక్టర్ యొక్క సమాచారం మేరకు వాళ్ళు ప్రథమ చికిత్సలు అక్కడ అందించి అంబులెన్స్లో షిఫ్ట్ చేసుకొని హాస్పిటల్ నర్సరావుపేటకు తీసుకొని పోవాల్సినటువంటి సందర్భంలో మార్గ మధ్యంలో ప్రస్తుత గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అక్కడ రోడ్డుకి అడ్డంగా తన సభను నిర్వహిస్తూ ప్రజా చైతన్య యాత్ర పేరుతో వన్ జీరో ఎయిట్ అంబులెన్స్కి దారి ఇవ్వకపోవడం చాలా శోచనీయం ఈ యొక్క సంఘటన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రజాతంత్రవాదులు మేధావులు అందరూ కూడా దీన్ని తీవ్రంగా ఖండించవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది